Weiter geht's mit dem 30. Teil. Ich habe jetzt gerade hier beendet und da taucht gerade ein Tempel auf. Also ich bin jetzt hier wirklich ein um, gutes Entdecken. Hier ist auch ein Stein, aber sieht aber auch ganz, ganz modern hier aus. Und da vorne ist ein Tempel. Oder eine Pyramide. Kein Tempel. Ich kann ja auch direkt TNT mitnehmen. Was ist das denn? Ein Sandstein. Ich muss gucken, wie ich mich da runter graben kann. Ich will ja eigentlich gerne auch mitnehmen. Was schmeiße ich denn hier weg? Granit brauche ich nicht. Ne? Und es ist dunkel. mich einfach so runter und um also ohne Verletzten da runter zu graben zum Tempel. Und da, oh, und da ist das eine Steindruckplatte. Das hätte sich nämlich ausgelöst und das TNT wäre weg hochgegangen. Wenn wir jetzt den Sandstein wegschlagen. Ich bin in den Koordinaten 2299 und 1080. Hier habe ich vier Knochen und vier verrottetes Fleisch. Brauche ich, brauch ich nicht im Moment. Ein String brauche ich da nicht. Oh, ein Smaragd! Ein Smaragd! Die Eisenbarren von Knochen. Weil die Knochen werden nicht auf glatten Sandstein, muss ich auch schon mal merken hier. Ja, ich will, dass die Knochen haben hier. Ein Smaragd will ich auch gerne mitnehmen. Ein Weizen brauche ich nicht. Sattel. Sonnenblume weg. Oh, ich muss mal das String nach Hause. Verrottet das Fleisch hier essen. Ich pack die erstmal hier rein. Oder ich pack die Sachen hier rein, die ich jetzt gerade nicht aufnehmen kann. Die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Weizenkönne brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wassereimer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kahn brauche ich nicht unbedingt. Weizen pack ich auch weg. Das pack ich weg. Büro nehme ich mit. Die nächste wertvollen Sache. Hier Knochen und ein Eisenbahn und hier Knochen und noch mehr Eisenbahn und eine Diamanten der Pferderüstung. Diamanten der Pferderüstung wegen Wangi. TNT. TNT, den nehme ich noch mit genau mit. Und noch schmeiße ich jetzt weg hier, die Steinstrahl. Oh, ich muss ein bisschen wegschmeißen. Steindruckplatte weg. Orangen. Orange gefärbter Sandstein weg. Sand brauche ich jetzt gerade nicht. Den Sandstein brauche ich jetzt auch gerade nicht. Den TNT nehme ich natürlich gerne mit. Hier okay, habe ich jetzt schon neun Blöcke TNT. Könnte ich dann immer mal gebrauchen. Da ist nichts da drin. Da habe ich ein paar Sachen abgelegt. Ja auch. Das sind einfach jetzt nur Ablagen. Ich werde hier später mal zurückkehren, um die Sachen mal zu holen. Wie sieht der Tempel denn sonst denn noch aus? Ist auch nicht ganz schönes Konstrukt, das die Minecraft da hier hat. Und hier ist diese Pyramide. Die geht hoch und da liegt das noch rum. Ich muss hier die ganzen Sachen alle abschmeißen. Und jetzt wollte ich an dem nochmal ein bisschen Rückkehr machen. Ich gehe nochmal kurz hier lang. Ich möchte noch ein bisschen weiter lang laufen. Hier was essen. Vielleicht doch noch ein, ein, vielleicht ein Wüstendorf zu finden. Also, die Wüste hat, die sind besonders attraktiv, weil es dann sowohl die Tempel als auch Wüstendörfer gibt. Und da war ja hinten, hinten war ja ein Tempel. Oder, oder eine Pyramide. Wo 
hier so eine gigantische Wüste anscheinend. Bei solch großen Wüsten dann kommt das natürlich vor. Na, da ist Wasser, das heißt in die Richtung. Auch wieder Wasser. Ich muss also einfach wieder zurückkehren. Kakteen habe ich ja auch mit. Ich habe hab die Sachen erst beim Tempel untergebracht, die Sachen, die ich nicht brauche. Aber Diamanten waren da keine drin, da war aber zumindest Diamanten mit Zombie. Wir näher. Das ist ein Zombie Dungeon. Und natürlich gut nach Dungeon suchen. Immer noch nur einer. Scheint er eher da hinten zu kommen. Na, es klingt nicht nach einem Dungeon. Wie sind die? Nein, ich hab da nicht mehr nach. Ja, jetzt nicht mal nach den Zombies graben. Und hier scheint eine Schlucht in einer... Na, Schlucht nicht, aber... Ein Höhleneingang. In einer Wüste. Und hier ist alles aus Sandstein. So, und hier steht der ganze Boden aus Sandstein. Hier ist auf jeden Fall... sind mehrere Höhleneingänge. Die eine ziehen wir wirklich weit führen. Und jetzt zwei davon. Na, ist schon wieder. Da kommt die nächste Savanne. Es wird schon wieder dunkel. Ich muss schon wieder dringend was essen, also deswegen gehe ich jetzt schon noch mit nach Hause. Das war jetzt mein letztes Brot, aber jetzt noch die Melonen. <lacht> TNT. Ohne Cheats ein neuer TNT, weil er im Tempel ist. Wenn man den aufbeutet, kann man da das TNT kriegen, ohne dass es explodiert. Nächste Savanne durch. Wow, da scheint ein Ozean zu sein. Wo ist mein Kompass da? Hier ist ein Ozean. Da ist eine Sandfläche, da gehe ich jetzt noch drauf. Ich muss anscheinend noch weichen durch so ein Ozean schwimmen. Na, da kommt was mit mir in die Richtung. Das heißt, ich muss dahin, um zu meinem Spawn zu gelangen. Jetzt kommen die Sterne wieder. Also, welchen Mond habe ich denn jetzt? Neumond. Ich müsste ja eigentlich da mit der Sonne untergehen. Also, in Real Life geht mir. Wer ist das denn nicht so? Und wir diesen Part beenden, wenn, sobald ich zu Hause angekommen bin. Schlaf mal hier. Mit Blick auf den Neumond. Es ist anscheinend gar nicht mal so ein großer Ozean. 
Und da vorne sind die nächste Savanne. Also hier sind ganz schön viele Savannen und Wüsten. Und deswegen war da auch ein Wüstentempel. Aber ich habe kein Wüsten Dorf gefunden. Aber ich hatte hier im letzten Part zwei Dörfer in der Ebene gefunden. Einer war mit einer Schmiede und sogar drei Diamanten. Und jetzt muss ich die erstmal sicher nach Hause befördern. Schwerter mache ich jetzt auch auf Eisen. Oh, da ist ein Zombie verbrannt. Au. Mir ist weh getan. Aber es kann ganz normal weitergehen. Und die nächste Wüste. Also hier sind ja nur Wüsten. Und ja, wo laufe ich denn jetzt lang? Ne? Lauft ja in die falsche Richtung. Ah. Ich laufe in die falsche Richtung, was den Park natürlich verlängert. Das wollte ja ändern oder enden, beenden, wenn. Ah, ich bin ja hier wieder rüber geschwommen. Ah. Weil ich da Land gesehen habe. Ich habe mir das bewundert hier. Warum das? Kurz kleiner Ozean war das. Also einfach daran, dass ich in die falsche Richtung geschwommen bin. Ja, ein bisschen unter Wasser tauchen. Hier riecht die Dunkel. Aber schwimmt ist nicht das Schnellste. Dann sollte ich vielleicht mal ein Boot herstellen. Da habe ich hier eigentlich kein Crafting Table, aber ich lasse es jetzt so. Das kommt das wirklich in die Richtung. Selbst da komme ich jetzt wieder nach Hause. Da kommt nun das nächste Land. Ich werde zu diesem Land schwimmen. Auf schnellstem Wege dahin kommen. Vielleicht eine Steilküste da vorne. Ab sofort es geht weiter. Ich bin auch einer mit einer vollen Eisenrüstung geschützt. Ohne Rippe würde ich mich eigentlich auch gar nicht in eine Höhle so reintrauen. Und da war viel mit eben, da waren viele Savannen und Wüsten. Und jetzt ist hier wieder ein normaler Wald. Da war ich anscheinend in einer tropisch warmen Region. Kann ich Kürbisse noch aufnehmen? Ja, ich habe nur sechs, also kann ich so noch Kürbisse aufnehmen. Und jetzt den Kompassrichtung folgen. Und jetzt hier nicht genau. Gen negativer X-Achse. Bin jetzt ja noch bei über 1500. Da scheint schon wieder eine Wüste zu sein. Über nee, da ist ein Strand. Ich dachte, das wäre schon wieder eine Wüste. Wie viel heilen die denn hier so? Ein Heil heilen die. Ich sollte jetzt mal schnell nach Hause kommen, weil man erst mit dem Schnee geht. 
habe jetzt nur noch diese 38 Millionen und will natürlich nicht alle aufgebraucht haben, wenn ich zu Hause ankomme. Wenn ich den Fichtenwald. Ich glaube eigentlich lieber da lang. Ich will jetzt nicht dadurch schwimmen, sondern. Ich schwimme da jetzt einfach muss ein bisschen durch und dann laufe ich hier an der Küste lang und ich muss schneller nach Hause kommen. Lohnen wir heilen ja nur ein. Dafür habe ich jetzt da noch 35 Stück, also ich könnte ja noch 35 Hungerpunkte heilen damit. Man kann ja auch einer Melone hier Melonenkerne machen. Und damit werde ich dann eine Melonenfarm bauen. Auf einen Kürbis kriegt man vier Kürbiskerne. Ich glaube, es ist hier immer an der Küste lang. Den schnellsten Weg dahin nach. Hier ist 2100, also ist noch ein, sind noch ein paar hundert Blöcke. Ich glaube fast schon, das wäre der, vielleicht sogar schon der Tigerwald. Wird vor diese Tigerbiom in einer der letzten dass ich jetzt bald wieder nach Haus komme. Ich war hier über 2000 Koordinaten also hingegangen. Die Weltgrenze ist bei 30 Millionen. Das ist ein extrem Bergebiom. Ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, dass ihr jetzt nicht über die Minute 17 jetzt anguckt. Ob ich vielleicht auch mal in die andere Richtung eine Erkundung zu machen soll. Und wie viele Blöcke weiter. Also ich bin ja diesmal über 2000 Blöcke gegangen. Da sind noch mehr Kürbisse, aber so brauchen wir jetzt ja nicht holen. Und hier ist ein verlandeter Fluss. Bio River. Durch diesen verlandeten Fluss, weil es zu hoch ist. Das ist jetzt schon wieder bald dunkel. Aber ich sollte so bald mal nach Hause kommen. Das ist das Granit oder Anisid oder Diorit? Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist Diorit. Das ist, glaube ich, Anisid und das ist, glaube ich, Granit. Ich, ich bringe das manchmal noch durcheinander mit den neuen Gesteinarten. Ich muss noch wieder was essen. Ich bin nochmal erstmal wieder voll. Braucht natürlich ordentlich und will natürlich noch mit Rest ankommen. Und ich, eigentlich, wenn ich Weizen fahre, bestimmt auch schon wieder voll gewachsen, würde ich dann kriege ich auch wieder ordentlich Weizen und kann mit damit jetzt ja wieder meinen Hunger stillen. Kommt da irgendwie nicht rüber. Ich will dann hier außen herumlaufen. Und das ist extrem Berg, da kommt man nicht so leicht rüber. So, ein bisschen Kohle. Also wer hier spawnt, wäre schon ganz gut. Wenn man direkt Kohle sehen würde die man gut am ersten Tag gebrauchen kann. Weil Ofen, damit man Brennmaterial hat. Jetzt führt er mich nochmal durch eine weitere Ebene durch. Hier sind jetzt ein paar Extreme Hills. Ich ich schon, ich bin schon relativ nah an meinem Haus. Ja, das war schon diese eine lange Ebene. 
Weil ich habe ja auch einmal das abgelagert. Bei diesem einen Tempel. Und da habe ich ja dann kurz dann die Koordinaten eingeblenden, einblenden lassen, würde ich ja später vielleicht wieder hingehen. Und ihr könnt dann schreiben, ob ich dann auch da wieder hingehen soll. In die Kommentare. Also wir müssen euch aktiver in den Kommentaren sehen. Nicht einfach nur Daumen hoch, sondern dass wir vielleicht auch noch kommentieren. An die, also einen schönen Kommentar. Und, oh, ein Dorf. Da gehe ich am besten auch erstmal noch hin. Schlafen. Da ist ein Dorf. Da ist auch eine Schmiede. Ich werde den Ziel jetzt auch hier in die Beschreibung packen, damit ihr auch die exakt gleiche Welt spielen könnt. Da sind sogar, sind da sogar zwei Schmieden. Wie ist das? Nein, das ist ein Brunnen. Ich bin jetzt hier bei Koordinaten 500 und 700 ungefähr gerundet. Hier herum geht das. Hier sind Eisenstiefel, vier Eisenbahnen. Drei Äpfel und mehr Eisenrüstung. Ja, also Eisen habe ich jetzt mal genug, dass ich brauche ich nicht mehr mitnehmen. Der Kompass wird in die Richtung. Ich will also eigentlich gar nicht so weit zu einem nächsten Dorf laufen müssen, aber Karotten. Ich will auch nicht raus zu Karotten als Dörfer nehmen wollte. Na, hier wieder nur noch drei. Ich muss jetzt wieder ordentlich essen. Ich bin jetzt schon wieder 22 Minuten am Aufnehmen. Es ist jetzt auch mal Zeit, dass ich das Ziel dieses Parts auch mal erreiche. Was ist das denn hier? Oh, ein Minenschaft. Da unten ist sogar Gold. Gold sozusagen an der Oberfläche. Man sieht es direkt von der Oberfläche, wenn ein Gold vorkommt. Eigentlich möchte ich mich da jetzt gerade runterarbeiten von Gold. Und finde schon wieder ein Dorf. Das ist hier richtig wie ein Widerendorf. Leiten kurz hintereinander das andere. Das ist kurz, ja kurz da, dahinter. Da ist eine Tiger und da auch eine Schmiede. Dann scheint er nicht. Aber hier ist schon wieder ein Dorf. Die Koordinaten sind 300 und 600. Ich mache das hier mal auf 100 Runden. Scheint aber keine Schmiede zu sein. So, was ist das denn hier? Wow, das Koppelstum wieder dort runter. Kriegt jetzt nicht, da kommen wir erstmal nur noch da. Ich soll doch hier durch den Wald noch durch. Da ist ein Tiger mit Schnee. Wer sonst nur Tiger ohne Schnee gab. So langsam komme ich wieder an heimliche Gefilde an. Also heimische. Nicht heimische, sondern heimische Gefilde bin ich jetzt bald wieder. Aber ich richte jetzt hier nicht jetzt wieder mehr nach da. Ich glaube, ich sehe durch eine Ebene durch. Ja, da muss auch noch so ein Move forward. Ne? Oh, da hinten ist eine Pyramide. Da steht meine Pyramide. Das ist ja von mir, die von mir gebaute Pyramide. Da war das nächste Dorf ja eigentlich gar nicht mal so weit weg. Und da steht mein Haus. Da bin ich mir vielleicht zu Haus. Nach langer Tour wieder zu Hause ankommen. Nach, nach etwa einer Stunde, also über einer Stunde unterwegs sein, jetzt wieder zu Hause ankommen. Ich werde dann noch ein bisschen davon abernten. Und erstmal mein Inventar lernen. 
Das werde ich allerdings im nächsten Part machen. Ich hoffe mal, dass er euch dieses gefallen hat. Ach, endlich wieder zu Hause. Liken und abonnieren macht weitere Videos und, und teilen macht mich bekannter. Dann würde ich auch mehr auf der Krieger und mehr Follower. Bis dann und ciao.